लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन ठीक उसके बाद जो एक दो पॉइंट छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वो करते हैं ठीक है तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ प्लीज स्टार्ट कर देना ठीक है फर्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया हाँ जी करो ट्राई ध्यान से करना प्लीज हाँ जी तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो जरा हमें क्या कर्व दे रखी है <coughs> पहला है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड दूसरा है वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब यार ये जो कर्व है और हमें जीरो से पाइवा टू के बीच में निकालना है ठीक है 
अब ये जो कर्व है ठीक ऑब्वियसली क्या चीज जाएगी <coughs> कि जीरो टू पाई बाय फोर के बीच में ये जाएगा कॉस इज ग्रेटर देन साइन एंड पाई बाय फोर से लेकर पाई बाय टू के बीच में साइन इज ग्रेटर देन कॉस राइट तो इसके बीच में ये कॉस माइनस साइन ओपन होगा एंड इसके बीच में ओपन होगा साइन माइनस कॉस एंड ऑब्वियसली ये यहाँ पे दोनों चीजें एड हो रही है यहाँ पे दोनों चीजें सब्टेक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली ये जो चीजें ये बड़ी रहेगी क्यों क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव होती है तो दो पॉजिटिव चीजें एड हो रही है और दो पॉजिटिव चीजें सब्टेक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली सब्टेक्शन वाली जो चीज है वो नहीं वो क्या रहेगी कम रहेगी तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये अब एक कर्व रहेगी ये बिलो रहेगी तो बहुत सिंपल हो गया <coughs> क्या चीज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस माइनस साइन डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर प्लस इंटीग्रेशन पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू क्या आ जाएगा अपर कर्व दैट इज साइन प्लस कॉस माइनस लोअर कर्व आ जाएगी साइन माइनस कॉस तो ये बन जाएगा कॉस कॉस कटेगा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर प्लस यहाँ पे साइन साइन कटा तो यह आ गया टू कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू ठीक है तो ट्वाइस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स जीरो से लेके पाई बाय फोर टू ओवरऑल कॉमन ले लो प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू ठीक तो इधर अपर पुट किया ट्वाइस ऑफ माइनस कॉस पाई बाय फोर दैट इज माइनस वन बाय रूट टू माइनस वन बाई रूट टू माइनस ऑफ जीरो पुट करके माइनस वन आ गया प्लस साइन पाई बाय टू इज वन माइनस वन बाय रूट टू ठीक है सो so, That would be twice of one plus one two and uh, minus root two. Okay, so that would be four minus two root. And the answer is. Sir, okay. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. Understand? How to do it? Yes, sir. Okay. Okay. ठीक है सेकेंड सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ठीक ध्यान से देखना ठीक है अच्छा अब ध्यान से देखो पहले तो ये देखते हैं तो वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का मोड तो वाई स्केयर इक्वल टू एक्स प्लस थ्री बनाया पहले ठीक तो ये जाएगा माइनस थ्री कोमा जीरो पे ऐसा पैरा बोलो लेकिन यहां से जब हम स्केयर रूट लेंगे ठीक है चलो पहले यहां से ये चीज ठीक है तो यहां से ये चीज जाओगे मोड आ जाएगा तो लेफ्ट वाला भी बनेगा तो ये इधर वाला पैरा बोला बन गया एंड ये इधर वाला पैरा बोला बन गया ठीक है क्यों क्योंकि इससे क्या होगा इससे वाई स्केयर इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा ना तुम्हारा एक्स प्लस थ्री तो दो पैराबोला बनेंगे एक वाई स्केयर इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड एक वाई स्केयर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री सॉरी माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री तो एक बनेगा तुम्हारा लेफ्ट वाला एक बनेगा राइट वाला और सेम पॉइंट से माइनस थ्री कोमो जीरो से ठीक चलो अब एक तो ये चीज आ गई ठीक है अच्छा अब जब मैंने अंडर रूट लिया राइट तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री का मोड अब यहाँ पे वाई नेगेटिव नहीं हो सकता ठीक होना प्लस माइनस चाहिए था लेकिन क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव वाला दे रखा है तो यानी कि नीचे वाला नहीं बनेगा वाई नेगेटिव नहीं आ सकता तो ये भी हट जाएगा ये भी हट जाएगा तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस अब इसके अंदर ग्रेटर दिन इक्वल टू दे रखा है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला एरिया बोल रहा है या ये वाला एरिया ठीक है ये हमें देखना 
तो इसके लिए हमने ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज माइनस टू को माँ जीरो ये पुट करके देखा ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या ठीक तो वाई आ गया जीरो ग्रेटर दैन इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा माइनस टू प्लस थ्री तो दैट इज वन का मोड अंडर द रूट तो ऑब्वियसली रॉन्ग है राइट right? तो कहने का मतलब इसका एरिया आ रहा है ये वाला हाँ जी यहाँ तक कोई डाउट किसी को प्लीज बताओ मैंने ये देखा की देखो टोटल दो पार्ट है अच्छा आप बोलो की ये वाला पार्ट आएगा या नहीं आएगा हाँ ये भी तो इंक्लूड होगा बोल रहा हूँ की ये वाला सारा का सारा पार्ट एक है और ये वाला पार्ट अलग से ठीक है तो मैं इसके हिसाब से देख रहा हूँ तो अभी ये वाला पार्ट आ गया अब ये जो चीज जा रही है ठीक इसको देखना है ठीक है ये क्या चीज जा रही है तो इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमारा आ गया फाइव सॉरी फाइव वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस नाइन तो इक्वल टू फाइव वाई इक्वल टू एक्स प्लस नाइन तो वाई को जीरो पुट के एक्स के आगे माइनस नाइन तो यहाँ पे कहीं पे जाएगा एंड एक्स को जीरो पुट के वाई कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा कहीं क्योंकि ये वाली वैल्यू रूट थ्री है और ये वैल्यू वन पॉइंट एट नाइन बाय फाइव तो नाइन बाय फाइव कितना हो जाएगा वन पॉइंट एट के लिए ठीक है तो इस तरीके से जाएगा ये फिलहाल ऐसे जाएगा ठीक ऐसे करके ऐसे कट करके जाएगा ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली पैरा बोला है तो पैरा बोला ऊपर की तरफ चला जाएगा ये ऐसे करके जाएगा अब ये जो दोनों अब लाइन का कौन सा नीचे वाला आ रहा है ऊपर वाला आ रहा है वो देखने के लिए जीरो को जीरो सेटिस्फाई किया तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है लाइन का नीचे वाला आ रहा है तो फाइनल एरिया जो हमें निकालना है वो है ये वाला ये वाला एरिया जो हमें फाइनली निकालना है ठीक है तो इसके लिए हमें अपर कव तो पता चल गई लोअर कव पता चल गई एंड ये वाले दोनों एक्स चाहिए ठीक है अब ये वाले दोनों x को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया ये वाई स्केयर के अंदर राइट ये वाला y डाल देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा क्योंकि x चाहिए हमें तो एक आ रहा है हमारा यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स प्लस नाइन बाय फाइव ठीक और दूसरा आ रहा है वाई स्केयर इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस थ्री तो इधर डाल दो तो ये आ जाएगा x प्लस थ्री का सॉरी x प्लस नाइन बाय फाइव का स्केयर तो अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग तरीके से ओपन करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले अगर x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस थ्री अगर ये हुआ तो ये एज इट इज पॉजिटिव ओपन होगा तो ये बन जाएगा ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस सेवेंटी फाइव ठीक है तो सेवेंटी फाइव इसके साथ कटेगा तो ये आ जाएगा सिक्स एंड ट्वेंटी फाइव इसके साथ कटेगा तो ये आ जाएगा माइनस सेवन एक्स तो ये आ जाएगा एक्स केयर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू वन या फिर एक्स इक्वल टू सिक्स ठीक ओके okay. तो ये चीज क्या हो रही है बीच में स्ट्रेट लाइन वापस ऊपर जा रही है ठीक है तो सॉरी स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही है पैराबोला वापस ऊपर जा रही है काइंड ऑफ ऐसा हो रहा है ऐसा टाइप हो रहा है ठीक है ठीक अपने को तो लाइन के नीचे वाला एरिया चाहिए और पैराबोला के ऊपर वाला एरिया चाहिए तो अगर यहाँ पे अगर हमने वो चीज देखी भी तो वो चीज को हम काउंट नहीं करेंगे कहने का मतलब ये चीज़ तो अपने को तो पहले वाला पॉइंट चाहिए तो पहले वाला पॉइंट क्या रहा है एक्स इक्वल टू वन ठीक है अब ये वाला पॉइंट ढूंढना है अब ये वाला पॉइंट ढूंढने के लिए अगेन नेगेटिव यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस का स्केयर तो ये आ रहा था एक्स स्केर प्लस एटीन एक्स प्लस इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस सेवेंटी फाइव सब कुछ इधर ले आओ एक्स के प्लस फोर्टी थ्री एक्स 
plus 6, 156 is equal to 0. ठीक है ये चिता जाएगी ओके ओके थर्टी नाइन एंड फोर बिल्कुल तो थर्टी नाइन एंड फोर जा रहा है तो ये आ जाएगा एक्स माइनस थर्टी नाइन इंटू एक्स माइनस फोर दैट इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू फोर आ रही है या थर्टी नाइन तो बेसिकली पता क्या होगा ये इस तरीके से ये नीचे की तरफ भी जाएगा ना तो ये थर्टी नाइन पे जाकर टक जाएगा एक सेकेंड माइनस आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है प्लस आएगा ये ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा माइनस थर्टी नाइन माइनस फोर तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट होगा ये माइनस फोर होगा ठीक है तो हो गया अपना काम अपने को मिल गया तो इसको अब दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ठीक एक माइनस फोर से लेके माइनस थ्री फिर एक माइनस थ्री से लेके वन ठीक है इस तरीके से एंड अपर कब हमारी ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी लोअर कब ये वाला हमारा पैरा वाला आ जाएगा ठीक है तो अब देखो जरा क्या चीज जाएगी ठीक इस तरीके से ये ऐसे ऐसे दिस इज माइनस फोर दिस इज माइनस थ्री एंड दिस इज वन ठीक है अब इसके अंदर ठीक है अपर कर्व इज स्ट्रेट लाइन तो फाइव वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस नाइन तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस नाइन बाय फाइव ठीक है तो x प्लस नाइन बाय फाइव दिस इज अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इज ये वाला पैरा बोला तो दैट इज अंडर द रूट ऑफ x प्लस थ्री ठीक लेकिन यहाँ पे मोड ओपन होकर ये नेगेटिव ओपन होगा क्यों क्योंकि x इज लेस देन माइनस थ्री ठीक तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस फोर से लेके माइनस थ्री प्लस इंटीग्रेशन सेम चीज आएगी x प्लस नाइन से लेके फाइव माइनस अंडर द रूट ऑफ अब मोड ओपन होकर पॉजिटिव ओपन होगा dx इंटीग्रेशन माइनस थ्री से लेके वन सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर ठीक है अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये कंप्लीट जा रहा है यहाँ इसका और इसका मिला के ठीक है ये दोनों मिला के बन जाएगा हमारा x प्लस नाइन बाई फाइव डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस फोर से लेके वन ये कंप्लीट जा रहा है और ये वाला पार्ट दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है जो माइनस वाला है तो माइनस वाला इंटीग्रेशन एक तो हो रहा है माइनस फोर से लेके माइनस थ्री अंडर द रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस थ्री डी एक्स और दूसरा जा रहा है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थ्री से लेके वन अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री डी एक्स ठीक ये दो पार्ट जा रहे हैं तो इसका डायरेक्ट वन बाय फाइव बाहर सॉरी वन बाय फाइव बाहर इधर एक्स स्केर बाय टू प्लस नाइन एक्स माइनस फोर से लेके वन ठीक माइनस इसका आ जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री का पावर टू बाई टू एंड एक्स का ऑप्शन से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस वन से डिवाइड होगा ये प्लस आ जाएगा और ये जाएगा माइनस फोर से लेके माइनस थ्री माइनस ये सॉरी अंडर द रूट है ना तो पावर वन बाई टू प्लस वन तो थ्री बाई टू होगा ठीक है और ये नीचे थ्री एंड ऊपर टू आएगा इधर एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री और ऊपर टू एंड माइनस थ्री से लेके वन ठीक है तो क्या जाएगा वन बाय फाइव वन पुट किया तो वन बाय टू प्लस नाइन माइनस माइनस फोर पुट किया तो सिक्सटीन बाय टू माइनस नाइन फोर दर्टी सिक्स तो माइनस थर्टी सिक्स तो ये इस तरीके से प्लस टू बाई थ्री टाइम्स माइनस थ्री पुट किया तो ये हो जाएगा जीरो ठीक माइनस माइनस फोर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस फोर हाँ वन आ जाएगा ठीक माइनस टू बाई थ्री वन पुट किया तो दैट वुड बी फोर फोर का स्केयर रूट टू टू का पावर थ्री एट माइनस जीरो ठीक है इस तरीके से आ जाएगा ठीक सो दैट वुड बी वन बाय फाइव इन टू वन बाय टू प्लस नाइन माइनस एट प्लस थर्टी सिक्स प्लस सॉरी माइनस टू बाय थ्री एंड दैट वुड बी माइनस सिक्सटीन बाय थ्री ठीक सो दैट वुड बी वन बाय फाइव ठीक एंड ये आ जाएगा कट के वन तो थर्टी सेवन पॉइंट फाइव और ये थर्टी सेवन पॉइंट फाइव का मतलब थर्टी सर थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव तो ये आ जाएगा वैसे सेवेंटी थ्री बाई टू 
ठीक है तो नीचे टेन हो जाएगा ठीक ये चीज आ जाएगी माइनस इधर चला जाएगा माइनस एटीन बाई थ्री सो दैट इज नथिंग बट अच्छा सॉरी ये वन भी है वन भी है ये सेवेंटी फाइव हो जाएगा ना तो फाइव पे कट के ये हो जाएगा आपका टू और ये आ जाएगा फिफ्टीन ठीक है तो ये फिफ्टीन बाई टू माइनस ये आ जाएगा सिक्स ठीक ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए कुछ गड़बड़ हुई है पॉजिटिव है अच्छा सॉरी ट्वेल्व ठीक है तो ये थ्री बाई टू यूनिट स्केल यस दिस इज अल थ्री बाई टू यूनिट स्केल बिल्कुल ठीक है चलो नेक्स्ट चल रहे हैं सर हाँ जी सर जैसे आपने डेस्मोस में भी बनाया था तो उसमें जब आपने मॉड भी लिया तो उसने नीचे वालों को नहीं एलिमिनेट किया तो हमने क्यों किया ए सॉरी 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 किया एक्चुअली में इसने ध्यान से देखो ये चीज आ गई ना इसको हटा दो आपको लग रहा नहीं क्या एक्चुअली में क्वेश्चन में ये नहीं है ना क्वेश्चन में है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ राइट मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री राइट अब देखो जरा सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इसका जब स्केयरिंग करेंगे तो देर इज अ डिफरेंस ना आई लेट यू नो द डिफरेंस देखो क्या चीज हो रही है <coughs> जब मेरे पास y इक्वल टू लेट से रूट एक्स गिवन है एंड वाई स्केर इक्वल टू एक्स गिवन है इन दोनों में डिफरेंस है इसका जब स्केयर रूट लोगे तो आपको मिलेगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स तो ये सिर्फ प्लस वाला है माइनस वाला नहीं है माइनस वाला नीचे वाला होता है ना ठीक yes, है तो दो अलग अलग डेफिनेशन चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे ठीक है ध्यान से देखना ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत इजी है ठीक है एक बार अगर ग्राफ समझ में आ जाए तो तो e की पार x का ग्राफ ये रहा एंड x इज फ्रॉम जीरो टू x इज जीरो x इज जीरो मतलब y एक्स सॉरी दिस y एक्स This, this curve and this curve, y equal to y equal to मतलब यहाँ पे एक होरिजोंटल लाइन जाएगी तो दिस इज वाई इज इक्वल टू ई दिस इज वाई इक्वल टू ई की पार एक्स एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ऑब्वियसली दिस इज द एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ठीक है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा दिस इज ई जीरो को मा ई दिस वुड बी जीरो को मा वन बिकॉज एक्स जीरो यहाँ पे ठीक है तो इसके अंदर जीरो पुट किया तो e की पार जीरो वन हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा दैट इज जीरो को मा वन राइट अच्छा नो व्हाट इज व्हाट व्हाट अबाउट दिस ठीक ये रहेगा हमारा x इक्वल टू वन क्योंकि x को वन पुट करोगे तभी जाके ये e जाएगा ठीक है तो ये आ जाएगा अब इट्स काइंड ऑफ रेक्टेंगल ठीक इट्स काइंड ऑफ रेक्टेंगल अब ध्यान से देखो अब हमें करना क्या ये शेडी डी निकालना है अब ध्यान से देखो सबसे पहले तो मैंने ये काम किया कि इस पूरे रेक्टेंगल में से ठीक इस पूरे रेक्टेंगल में से ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली ऊपर वाला बचेगा राइट तो इसलिए हमने क्या किया पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया तो इसका बेस है वन एंड हाइट है ई तो वन इंटू ई माइनस अब ये वाला एरिया अब ये वाला एरिया क्या जाएगा इंटीग्रेशन ई की पार एक्स डी एक्स कहां से कहां तक जीरो से लेके वन तो ये जो एरिया आएगा ये भी आंसर आएगा तो ये आ गया हमारा ये वाला पार्ट ठीक तो इसलिए हमारा ये वाला आंसर थर्ड आंसर भी है ठीक अच्छा बाकी दोनों एल एन की फॉर्म में दे रखे हैं अब एल एन की फॉर्म में कैसे आएंगे इसका इनवर्स कर ठीक है तो मैंने इसका इनवर्स का ग्राफ बनाया ये आ गया ये ठीक अब एग्जैक्टली सेम ग्राफ जाएगा इधर ये वन ये ई e. जो फंक्शन का एरिया बनेगा वाई एक्सिस के साथ वो इनवर्स फंक्शन का एरिया बनेगा एक्स एक्सिस के साथ यानी कि ये जो एरिया है जो निकालने के लिए बोल रहे हैं वो ये वाला एरिया है पहली बात तो ये अब ये वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं अगेन ये एल एक्स का एरिया तो एल एन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक वन से लेके ठीक तो वन से लेके ई एल एन एक्स डी एक्स का एरिया आएगा तो यानी कि ये जो हमारा जो फोर्थ आंसर है ये भी हमारा मैच कर गया 
y की जगह x तो डाल ही सकते हैं डज नॉट मैटर क्योंकि इन वेरिएबल के इंडिपेंडेंट रहता है राइट तो वन से लेके ई है अब इसके ऊपर a plus b minus x लगाऊंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली ये मिल जाएगा तो यानी कि मेरा फाइनल आंसर बना b c एंड d हां जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर करो कोई डाउट है तो प्लीज बताओ तो b वाला दोबारा बता दो इसके ऊपर ही हमने a plus b minus x वाली प्रॉपर्टी लगाई इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल वाली जो है तो क्या बन जाएगा ln y की जगह आएगा 1 plus e minus y dy इंटीग्रेशन 1 to e राइट right? तो ये बन जाएगा ये दोनों सेम है ना हमारे एक्चुअली में बस प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस है ठीक है चलो तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो ठीक है तो फोर्थ क्वेश्चन है ठीक है जी तो ये पॉइंट आता है हमारा जहाँ पे ये दोनों टकराते हैं ये क्या है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई इक्वल टू एक्स तो ये दोनों टकराएंगे जीरो कोमा वन पे सॉरी वन कोमा वन पे तो दिस वुड बी योर एक्स इक्वल टू वन दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो एंड क्योंकि वो जीरो टू वन के बीच में आई थिंक बात कर रहा है ठीक तो हम सिर्फ इस पार्ट की बात करें तो ये जो एरिया है ये एरिया को एक वर्टिकल लाइन है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर ठीक अब ये एक्स इक्वल टू हाफ नहीं है याद रखना ये जो x इक्वल टू अल्फा है ये अल्फा हाफ नहीं है क्यों क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक नहीं होते ठीक है तो अभी हमें वो वाला पॉइंट ढूंढना जहाँ पे एक्जेक्टली हाफ है तो इसके लिए हमने क्या किया पहले फुल एरिया ढूंढा तो फुल एरिया क्या जा रहा है ठीक पहले फुल एरिया ढूंढा तो फुल एरिया जा क्या रहा है तो y इक्वल टू एक्स अपर कविज वाई इक्वल टू एक्स माइनस लोअर कविज एक्स क्यू डी एक्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था जीरो से लेके वन तो याद रहेगा एक्स स्केर बाई टू माइनस एक्स की बार फोर बाय फोर जीरो से लेके वन तो देट वुड बी वन बाय टू माइनस वन बाय फोर ठीक लोअर कव तो जीरो हो जाएगी तो याद आएगा वन बाय फोर अब ये आ रहा है टोटल एरिया तो इसका हाफ एरिया क्या होगा वन बाय एट यानी कि हमें ये वाला पॉइंट ढूंढना जहां पे ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया आएगा ये वाला एरिया क्या आएगा वन बाय एट ठीक तो अब ध्यान से देखो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे एक्स माइनस एक्स क्यू डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से लेके अल्फा और ये एरिया वन बाय एट होना चाहिए ठीक है हाफ तो ये बन गया एक्स स्केयर बाय टू माइनस एक्स की बार फोर बाय फोर जीरो से लेके अल्फा दैट इज वन बाय एट और यहाँ पे मिल गया हमें अल्फा की माइनस अल्फा की पार फोर बाय फोर प्लस अल्फा स्केयर बाय टू इज इक्वल टू वन बाय एट ना एट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया माइनस टू अल्फा की पार फोर प्लस फोर अल्फा स्केयर दैट इज इक्वल टू वन और दोनों को इधर ले गए तो ये बन गया टू अल्फा की पार फोर माइनस फोर अल्फा स्केयर प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा पहली बात तो ये तो टू अल्फा की पावर फोर माइनस फोर अल्फा स्केयर तो एक तो डी आंसर आ गया ठीक है एक तो डी आंसर आ गया ठीक अब यहां से अल्फा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के देखना कि क्या वो इन दोनों के बीच में कहां पे जा रहा है ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो रहेगा अल्फा जो है वो हाफ से या तो बड़ा होगा या तो हाफ से छोटा होगा राइट तो अब आपने को ये चीज चेक करनी है कि अल्फा जो है वो हाफ से छोटा रहेगा या हाफ से बड़ा रहेगा ठीक है तो ये चीज को चेक करने के लिए यहाँ से आप थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो अल्फा स्केयर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से माइनस बी तो यानी फोर प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्केर यानी कि सिक्सटीन माइनस फोर इंटू ए दैट इज टू इंटू सी दैट इज वन डिवाइडेड बाई टू ए तो टू इंटू टू तो दैट वुड बी फोर प्लस माइनस ये आ जाएगा एट एट आ जाएगा टू रूट टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ठीक तो दैट वुड बी योर वन प्लस माइनस वन बाय रूट टू ठीक अच्छा वन बाय रूट टू होता कितना है पॉइंट सेवन जीरो सेवन के करीब ठीक तो दैट वुड बी वन प्लस माइनस पॉइंट सेवन जीरो सेवन तो दैट वुड बी योर वन पॉइंट सेवन जीरो सेवन या फिर पॉइंट थ्री के करीब अप्रोक्सीमेट तो ये अल्फा स्केयर की वैल्यू आ रही है ठीक है तो अल्फा स्केयर इज आदर वन पॉइंट सेवन के करीब या फिर अल्फा स्केयर इज पॉइंट थ्री के करीब ठीक है अब ये सोचो कि कौन सा नंबर है जिसका स्केयर करने पे वन ये वन पॉइंट सेवन होता है तो अल्फा पॉजिटिव चाहिए हमें नेगेटिव नहीं तो यहाँ से जो नेगेटिव आंसर आएगा उसको इग्नोर करेंगे अब 1.69 जो होता है वो 1.3 का स्केयर होता है तो इसका अप्रोक्सीमेटली 1.3 पॉइंट थ्री जाएगा एंड इसका राइट right? इसका क्या जाएगा अल्फा पॉइंट फाइव के करीब पॉइंट फाइव फाइव के करीब क्यों क्योंकि पॉइंट फाइव का स्केयर करोगे तो वो पॉइंट टू फाइव होता है तो इससे छोटा है 
पॉइंट सिक्स का स्केयर करोगे तो वो पॉइंट थ्री सिक्स होता है इससे बड़ा है तो इसका बिल्कुल मिडल में आ रहा है तो पॉइंट फाइव है अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो राइट तो आप ये चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे जो अल्फा है ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वन से बड़ा हो गया अपने को तो जीरो से वन के बीच में कनेक्ट करना है ऑब्वियसली ये जो आ रहा है पॉइंट फाइव जो आ रहा है उससे ज्यादा आ रहा है तो कहने का मतलब ये चीज है कि हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है ए एन डी हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ तो नहीं किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ ठीक है ठीक है ठीक है